हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू जे मोटिवेशन एफ आर आई देहरादून के दोस्तों रीजनिंग का जो चौथा पार्ट यहाँ पे रह गया था दोस्तों उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं किस तरह का पेपर आने वाला है क्या क्या रीजनिंग के अंदर आने वाला है दोस्तों यहाँ पे हम एम का रीजनिंग और एल के लिए टेक्नीशियन के लिए क्या क्या किस तरह का सिलेबस आने वाला है उसका हम यहाँ पे दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं एम का दोस्तों रीजनिंग एम हो गया एल का हो गया रीजनिंग क्या आएगा रीजनिंग में क्या क्या आएगा वो हमें आप जान लेते हैं रीजनिंग में क्या क्या आता है दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग में आएगा आपका डायरेक्शन डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन यहाँ पे ये पूछा जाएगा ब्लड रिलेशन के बारे में और दोस्तों एनालॉजी क्यूब्स एंड डाइस मिरर इमेज किस तरह मिरर इमेज किसका मिरर इमेज क्या चीज सही आपको उसमें से कोई फोर डायग्राम दे देगा उसमें से मिरर इमेज आपको छाटना होगा दोस्तों नंबर सीरीज आ जाएगी आपके पास नंबर रैंकिंग आ जाएगी इस तरह की जो है रीजनिंग आपके पास यहाँ पे दी जाएगी पजल्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे वर्बल रीजनिंग आपको यहाँ पे मिल सकती है लॉजिकल रीजनिंग आपको यहाँ पे दे सकता है अल्फाबेटिक सीरीज आपको यहाँ पे मिल सकता है ब्लड रिलेशन आपको देगा डिसीजन मेकिंग आपको देगा यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन जाता है अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनना कंपलसरी है कुछ कुछ क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे मेन मेन टॉपिक जो देखा जाएगा वो है यहाँ पे डाटा इंटर करप्शन एनालिटिक रीजन रीजनिंग सॉरी और वर्बल रीजनिंग पजल से आपका क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के अंदर बन सकता है दोस्तों बाकी मैंने यहाँ पे जो है शॉर्ट आउट किए हुए हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शॉर्ट आउट जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं दोस्तों ये शॉर्ट आउट किए हुए मेरे पॉइंट्स हैं दोस्तों इसी से मैंने जो है तीन साल के पेपर मैंने निकाले हैं एफ के दोस्तों उसी से मैंने शॉर्ट आउट करके मैंने आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हैं दोस्तों और आप इसको जो है बहुत डिटेल से अगर पढ़ना चाहें तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों ज़्यादा मेहनत करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आप जो है सिक्स सेवन्थ एट्थ की अगर बुक्स पढ़ लेते हैं और नाइन्थ टेंथ की अगर आप मैथमेटिक्स और पी सी अगर यहाँ पर पढ़ लेते हैं बायोलॉजी अगर आप आप यहाँ पर पढ़ लेते हो तो आप इसका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं कोई इतना हार्ड दोस्तों इसमें कोई भी एग्ज़ाम आने वाला नहीं है कोई भी इतना अब आता है आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट यानी जिस जो आप यहाँ पे फॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसने फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई किया वो वो क्या चीज पढ़ के क्या चीज तैयार करेगा दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है यानी आपको उत्तराखंड एक जो है दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है क्योंकि एफ का है फॉरेस्ट से जो है ये डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट है दोस्तों तो इसमें फॉरेस्ट का जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनना कंपलसरी uh, है कहीं ना कहीं से चाहे आप ग्रुप सी का एग्जाम में से किसी को भी ले लो एलडीसी में ले लो या फिर दोस्तों uh, फिर एमटीएस uh, में ले लो किसी भी पोस्ट के लिए वहाँ पे दोस्तों आपके फॉरेस्ट के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा यानी फॉरेस्ट आजकल जो है देहरादून में क्या क्या चीज कहाँ कितनी जो है परसेंट कितना परसेंट जो है वन अधिकारी क्षेत्र यहाँ पे रह गया हमारे पास उत्तराखंड में कितना जो है वन से घिरा हुआ क्षेत्र है इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों वुड स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है यहाँ पे और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड प्रिंसिपल्स ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स पूछा जा सकता है दोस्तों कन्वर्जन से पूछा जा सकता है बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हो गया फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ वुड एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बैम्बूज के बारे में पूछा जाता है बैम्बूज एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में बैम्बूज टिम्बर्स इस तरह की जो है ग्रासेस पाई जाती हैं फिर इनको इनके बारे में आपके पास क्वेश्चन बनना कंपलसरी है इंडस्ट्रियल एरियाज की पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनने वाले यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट से भी सोशल फॉरेस्ट यहाँ पे किस तरह सोशली है किस तरह डेफिनेशन आ सकती है ये आपका दोस्तों एक एक नंबर में ही आपका यहाँ क्वेश्चन बनने वाला है और दोस्तों बहुत बारीकी से आप जो है इसको समझ सकते हैं यहाँ पे देहरादून एफ आर देहरादून का जो पेपर है दोस्तों सिंपली ज़्यादा हार्ड नहीं होगा आप जो जर्नल जो जर्नल हर हर जो कोई भी एग्जाम आप देते हैं उसमें हर एक पैटर्न सेम होता है केवल इसमें देहरादून एफ आर देहरादून में जो है दोस्तों फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यही दोस्तों अलग से टॉपिक यहाँ पर दिया गया है क्योंकि ये एफ देहरादून के लिए एग्जाम आप दे रहे हैं इसलिए वरना दोस्तों जो आप रेलवे से लेकर या फिर बैंकिंग लेवल से उठा करके देख लीजिए या ग्रुप सी का कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए दोस्तों आप कहीं भी ग्रुप सी के लिए अप्लाई करेंगे आपके जो है एम्पलीट्यूड सेम क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग में भी सेम क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों इंग्लिश जर्नल इंग्लिश भी आपके सेम क्वेश्चन आती हैं इसी प्रकार के दो, दोस्तों आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं जर्नल नॉलेज भी आपका सेम
नहीं तो दोस्तों आप जो है किसी भी पेपर के लिए इसी पैटर्न में तैयारी कर सकते हैं और आपको जरूर यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है दोस्तों आप आसानी से इसका एग्जाम क्लियर कर सकते हैं कोई यहाँ पे इतना हार्ड एग्जाम या फिर हार्ड पेपर इसका नहीं बनता है तो दोस्तों एफ आर देहरादून के लिए यहाँ पे मैंने ये सिलेबस जारी किया था जिसमें कि मैंने चार साल के जो पेपर थे पिछले चार साल के पेपर थे उन उनमें से कुछ पॉइंट सिलेक्ट कर करके यहाँ पे दिए हैं दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं एक ही नंबर में क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों आपको छोटी छोटी चीजें पढ़नी है बहुत ध्यान से पढ़ना है ज्यादा बड़ी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि जिसमें डेफिनेशन होती है ऐसा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जो छोटी छोटी डेफिनेशन आपके पास होती है माइनॉरिटी समझनी है दोस्तों यहाँ पे माइनॉरिटी समझनी है कि क्या चीज आपको पूछ सकता है ट्रिक क्या लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है रीजनिंग के अंदर क्या लॉजिक आपको लगाना है प्रैक्टिस आपको यहाँ पे प्रॉपर करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीजनिंग के अंदर आपको प्रैक्टिस ये कम से कम आपको दोस्तों अगर आपके पास एक महीना है तो एक महीने में आपको जो है इसका प्रॉपर आपको रीजनिंग की तो आपको डेली कम से कम दो बार आपको दिन में दो बार दोस्तों आपको यहाँ पे करना ही करना पड़ेगा प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के दोस्तों आप यहाँ पे रीजनिंग नहीं निकाल सकते हैं बाकी चीज आप जो है बाय हेड या टिप्स पे याद कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे बिना रीजनिंग को बिना प्रैक्टिस के आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों ये एफ देहरादून का जो है ग्रुप सी का मैंने यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्टिंग की थी दोस्तों आप जो है यहाँ पे अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आया या अगर लगता है आपको कि और इंप्रूवमेंट की जरूरत है दोस्तों या और कोई टिप्स अगर आपको यहाँ पे चाहिए होता है तो दोस्तों आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और जरूर बताएं अगर मेरे को दोस्तों और और अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग वीडियोस के थ्रू जानना चाहते हैं दोस्तों दोस्तों मैं आपको जो है जर्नल एम्पलीट्यूड का और रीजनिंग का इस तरह की अलग अलग वीडियोस इसका दे सकता हूं दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है दोस्तों तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों जे मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगा थैंक यू दोस्तों